Bienvenido a la Escuela de Inversión. Como siempre, el lema nuestro, educación financiera para gente corriente. Bueno, vamos a hablar durante unos minutos eh, sobre 12 sugerencias para evitar el sobreendeudarnos. Algo importante en estos tiempos que corren, pero de igual manera también es vital buscar el quitarnos cuantas más deudas mejor y sobre todo generar cuantos más ingresos mucho mejor a través del ahorro y de diferentes formas. Pero qué duda cabe que todo comienza con eso, con que, sobre todo evitar el endeudarnos cada vez más. Parece que hemos sido creados ¿no? y para, para buscar el, el endeudamiento progresivo. Bien, vamos a ver una serie de sugerencias que espero puedan servirte. La primera, como no, planifiquemos ese gasto familiar. Perdón, controlemos ese gasto familiar. Luego viene la planificación, lógicamente, de los gastos y de los ingresos, pero tenemos que controlar, tenemos que apuntar en una libreta, en un cuaderno, en un orden portátil, donde sea, qué gastos están teniendo los miembros de la familia, tu pareja o si estás solo o sola, lo mismo. ¿Qué gastos estoy teniendo? Anotarlos. Intentar jugar con ello, como hablaremos luego en el punto 3. Como decimos en el punto 2, en la segunda sugerencia es planificar con antelación esos gastos, ver qué gastos tenemos, qué ingresos y, lógicamente, saber lo que va a venir y, por tanto, estar mejor preparados. Hablar de dinero, cómo no, con la familia, con, con nuestros allegados, eh, que no sea un tema tabú, algo que no se nombra, porque es algo que nos acompaña durante toda la vida. Por tanto, cuanto mejor estemos preparados en lo que son las finanzas, el manejo del dinero, mucho mejor. Bien, el punto 3, la tercera sugerencia es vamos a evitar, a eliminar esa compra compulsiva. Intenta hacer juegos con respecto a cuántos días puedes estar sin comprar algo. Intenta reunir las compras en un solo momento, porque muchas veces hacemos diferentes compras pues porque la publicidad y los medios de comunicación así nos incitan a ello. ¿no? La cuarta sugerencia es antes de realizar cualquier tipo de gasto de compra, hazte esta pregunta. ¿Te lo puedes permitir? ¿Puedes permitírtelo? Porque si gracias a comprarte eso vas a tener que renunciar a otras muchas cosas o vas a tener que trabajar muchas más horas, ¿realmente te compensa? Piensa en ello porque es muy importante el evitar ese endudamiento como muchas veces ocurre. Bien, por lo tanto, eh, vamos a ver algunas eh, sugerencias más que son vitales e importantes tenerlas en cuenta. Aquí tenemos el punto número 5, por lo tanto, controla los gastos, apúntalos, lo que decíamos en el punto 1, vamos a anotarlos y a tener registrado todo lo que se vaya produciendo, incluso esos pequeños cafés y cosas que parecen sin, sin importancia y que luego a final de mes pues es una cantidad muy elevada. El punto 6 es valora, lógicamente, los con diferentes opiniones, puntos de vista, si es necesario recurrir a financiación, porque a veces queremos comprarnos algo un poco más grande y rápidamente vamos a financiarlo. Intenta pedir opiniones. ¿Es realmente necesario? ¿Hace falta financiarlo? ¿Hace falta comprarlo, adquirirlo? Punto 7, sugerencia número 7. Adopta ese hábito de ahorrar. Intenta pagarte el primero, empieza con un 5, un 10, un 15, un 20% de lo que ingreses, pero tienes que pagarte, tienes que sacar ese dinero de circulación e intentar no tocarlo. Punto número 8. Cuidado con la publicidad, la publicidad, los medios de comunicación, el sistema está diseñado para que te gastes el dinero, por lo tanto, recuérdalo. Es una sugerencia para evitar, como siempre, endeudarte más y más. Punto número 9. Estudia las ofertas que te ofrecen las entidades, eh, siempre quieren que inviertas en esto, en aquello, hazte un mago de las preguntas, haz muchas preguntas y sobre todo mira a ver lo que te ofrecen, porque todo está diseñado para lo que estamos hablando. Número 10, sugerencia, ojo con los créditos rápidos, también importante este concepto, ¿verdad? Eh, esos créditos que parecen muy, muy interesantes y que te van a poner 100, 500, 1000, 2000, 3000 euros en 24, 48 horas, generalmente tienen trampa y te va a costar mucho devolverlos. Número 11, utiliza esas tarjetas de crédito de forma racional, cuanto menos mejor, pero sobre todo de forma racional, no eh, de forma alocada. Y sobre todo nunca utilices una tarjeta para financiarte, para subir el crédito, para pedir sobre esa tarjeta un préstamo. Cuidado con ese uso porque es muy dañino. Y por último, la última sugerencia, cuida también los intermediarios financieros porque eh, a veces no miran por tu mejor interés. Y esto es importante. Cuidado con esa figura también que a veces eh, bueno, pues va a dañar tu economía. Bien, eh, estas son las 12 sugerencias que espero puedan serte de ayuda. 
para lograr endeudarte pues, cada vez menos y recordarte que tenemos otros servicios dentro de la escuela de inversión como es el asesoramiento financiero por voz, eh, no solamente en finanzas, vídeos, artículos, cursos, seminarios, tanto a colectivos, a empresas, cursos privados. Bueno, pues si quieres más información te invito a visitar la página web www.laescueladeinversion.com si necesitas cualquier duda, sugerencia, inscripción, lo que quieras, nos podrás encontrar en esta dirección electrónica seminarios arroba la escuela de inversión punto com. Como siempre, darte las gracias por tu tiempo, felicitarte por invertir en educación y por dedicar unos minutos a ver este vídeo. Que pases un estupendo día.